，这帛书，并非以楚文所写，明明是韩文，是韩文。我何时说过这卷帛书里面写的就是楚文？是你们自己疑心作祟。可想而知，廷尉大人并未看过这卷帛书。当初构陷韩非先生的时候，倒是言之凿凿啊。本宫不过就是利用你的心虚，让你自己认罪罢了。李斯，你还有何事要说？老臣冤枉，臣冤枉大王，大王，臣真的冤枉。李斯与楚夫人勾结，构陷韩非先生入狱。念其对大秦有功，寡人罚你五十大板。你欠大秦的。要用你这辈子的血汗全马来还，谢大王不杀之恩。你这个贱人，就是你把琉璃珠和毒药送到了韩非先生那儿，诬陷了本宫，害得本宫被贬为四品良人。如今搬出了昭德宫，住到这个连腿都伸不直的地方，你告诉我，是谁卖通了你？他给了你什么好处？是不是那个李姬？贵良人。我真的没有做背叛良人的事情，这件事跟李夫人一点关系都没有。你好大的胆子！你敢在本宫面前替那个妖女辩护？还有，我问你，景良人的死干本宫什么事？为什么他的死也要怪到我头上？我看，就是你，就是你害的。你跟那个丽姬一起合起伙来诬陷本宫。今天让我好好教训教训你！住手！怎么，你们今天是串通好了来这嘲笑本宫的是吧？李姬，你的阴谋得逞了，你得意了是吧？楚良人，你冷静一点。冷静，我今天就要好好教训教训这个贱人。你干嘛？青儿，在，送韩长史回房。诺，你敢？你敢走，楚良人，你应该知道我也是习武之人。我一旦用力的话，我怕你会受不住。你不要再胡闹下去，对你自己没有一点好处。夫人。请喝茶，还疼吗？过一会儿就好了，多谢夫人关心。若下次楚夫人再让你去她屋里，你便告诉我吧。不劳夫人再费心我的事了，都是我自作自受。其实。楚良人送我的琉璃珠，明明还在我这儿。是，当初确实是我受了楚良人的指使，利用那封假的家书构陷韩非先生入狱。但是，但是我真的以为大王只是关他几日就好了，没想到事情会演变成今天这个样子。如今，韩非先生已经死了，我再怎么辩驳，也没有人愿意听我说的了。我最后悔的，还是韩非先生是个好人。若不是因为我，他也不会冤死在秦国。韩非先生的死，并非是你一人的责任，你不必太自责了。长史平日可有在房里焚香的习惯？焚香，香料昂贵，这可是位分高的夫人才能做的雅事。长史，怎么可能？
。师妹，我出工钱，太子丹特意把这个信物给我，让我去找天光先生。师兄，你把这玉佩交给我吧，我来转交给太子殿下。此事总算是了结了。那个楚夫人，我早就看她不顺眼了。此次大王将她的位分，饶了她一命，已经算是网开一面了。师妹。你还有什么烦心事吗？我只是觉得，近来宫中发生的一些事情，实在是有些奇怪。此话怎讲？韩非先生在牢中服毒自尽，肯定是有心人暗中给了他毒药。最将先生视为眼中钉的，当属构陷他入狱的廷尉大人。所以楚夫人与廷尉大人勾结。然就结果来看，楚夫人和廷尉大人，并没有因此事而沾到半点好处。楚夫人，还因为此事被贬了位分。可是，若真要说有谁从中得利的话，应该就是昌平君了。可是从头到尾，昌平君都不像是策划之人。你的意思是？我怀疑有人借楚夫人之手，杀了韩非先生。可我还没想明白，在这宫中到底有谁比楚夫人更恨景良人，想要置他于死地。可是，韩非先生和景良人中的不是同一种毒吗？是。但是这就能证明，这一切都是楚夫人干的吗？当然，这一切都只是我的猜测而已。我总觉得这背后，还隐藏着我们没有发现的秘密。总之，大师兄，你在宫中处事处处要小心，宫中人多口杂。我觉得，我们身边可能有躲在暗处的对手。嗯、这件事情办得不错。比起那个没脑子的楚良人，应该是不会有人怀疑到我们头上。夫人过奖，呃、啊，是夫人神机妙算，兼之以成竹在胸，这件事情才能顺利的完成。妹妹，实在是佩服至极。韩长史，你我不过是互相利用，各取所需，你不需要拍本宫马屁的。本宫答应你的，定会给你。只要你管好自己的嘴巴，本宫是不会亏待的。是，那是当然。还请夫人放心。哼，那个傻子楚良人一定做梦都想不到，是我们把毒药给调包的。他和廷尉一定还在疑惑。到底是哪个环节出了错？这送给昌平君的毒药，怎么就送进了关押韩非先生的大牢呢？那既然事情已经大功告成，我……本宫都说了，应允你的，定会给你。为你和家人准备的住处，还有黄金三千两。对了。本宫觉得韩国不太安全，您与家人还是在赵国重聚较好。一切本宫都已经安排妥当。是吗？那我现在就去收拾行李。不行，现在还不是时候。什么？现在还不能出宫吗？这韩非先生刚过世。楚良人刚被贬，你这急匆匆的出宫，不是让所有人都怀疑
。那，那我该怎么办？先老老实实在宫里待着吧，待这件事情风头过去，大王亦不再追究，到时你再出宫。现如今，你就给家里写封信，报个平安即可。公元前二百三十三年，樊乌基率秦军从上党越太平山攻赵国赤力、宜安，赵国大将李牧率兵反攻，大败秦军。<笑>将军，赵军来势汹汹，将士们死伤惨重，眼下该如何是好？啊！将军李牧，忠勇善武，屡建功绩，护国有功，特封为武安君，亲此。我瞧瞧。谢大王。来嘛，大王，再吃一个。<笑>吕不韦当初假死，一面流放蜀地，受我必有。如今受他指点，赵军大败秦军，真是天助我也。大人，此次蒙大人指点，秦军惨败，主将出逃。如今嬴政想必正气急攻心。不敢再犯我大赵了。用李牧拜秦，这只是第一步。若要助公子夺位，我们还有很多事要做。本宫当听从大人一切安排。嗯。大王，赵将李牧自从北疆被调回，与邯郸赵军形成合围之时，蒙武无能，未能预判，才会才会节节败退。我大秦二十万将士就此兵败，余十万败军出逃，这简直是我大秦的奇耻大辱。樊无忌呢？让他来见寡人。樊无忌他，活要见人，死要见尸。他人在哪儿？回禀大王，樊无忌。至今下落不明，恐是战败畏罪，不敢反秦。然，也只是臣的推测，不敢妄定。什么？臣已经派人下去查探樊无忌的下落，如有查获，必定立刻向大王禀报。这个樊无忌，胜战自满，败战出逃。王妃寡人如此信重于他，蒙武，臣在，你传令下去，派出五千虎奔军追击他。如若有他的消息，无需请令，当场斩杀，提他的人头来见寡人。大王，樊无忌
，虽然畏罪潜逃，但是他曾经的功劳也在大秦，也是一代名将啊。寡人若要杀个人。还需要经过你同意啊！师臣冒犯了，蒙武，立刻去办。严丹，大王，你怎么来了？给大王送寻亲的义兵篇过来，燕丹已经读过了，呈上来。国君大败于赵，樊无忌叛秦出逃了。燕丹方才在殿外听见了，樊无忌轻敌冒进，损我大秦数十万将士。你说，寡人该不该灭樊氏一族？胜败乃兵家常事，樊将军历经百战，甚少溃败，突然连败数场，或许真有原因。毕竟打不过可以退，退得好也是合战。樊将军不会不明白这个道理。樊将军败战出逃，故有罪在先。然，他曾是战功彪炳之将，在军中颇有威望。若仅因一次战败便祸及家族，燕丹是担忧会动摇当今军心。更何况，眼下樊将军是生是死，无人断言。或他并非畏罪出逃，而是身负重伤。暂时无法反秦罢了。若大王直下株连之罪，此事便再无挽回余地了。燕,燕丹至秦多年，向来不涉我大秦军政。寡人方才只是问，你为何如此替樊无忌说情？你和樊将军之间？莫非颇有私交？你们都下去吧。臣等告退。近日，你父王给寡人送来一封信。太子丹有疾在身，本王思而心切。既燕秦两国交好，素无征战，望太子丹回计。燕丹，这是你指使的吧？你与燕王的关系，寡人又怎会不知？你父王若真关心过你，又怎么会这么多年任由你在秦国不闻不问？你说，寡人何时亏待过你？你若有意反燕，为什么不和寡人商量？寡人视你如兄如友，你却让最疏远你的燕王来给寡人送帛书，你让我怎么想？你让我如今还待在咸阳，这就是委屈。嬴政，你当明白，无论你我相知多久，你视我如友如兄，你仍是秦国的大王，而我，是燕国的太子。咸阳再好，他也不是继承。我不要一辈子，做一个异国的质子。我要回燕国，那儿，才是我的家。所以，所以这么多年来，你以为我把你当质子吗？让你陪寡人下棋
，骑马，论证，有福同享，有难同当。你以为是因为你是燕国太子是吧？寡人做的这一切，在你心里，一直都是逢场作戏吗？你不明白，当秦军杀我大燕子民，践踏我燕国的土地和村庄。又一次的，我什么都做不了，就连喜怒也无法表露，哪怕要哭，也得像个窝囊废，躲在被褥里哭。我是怎么活过来的？你视我如有，我只以为你是杀我军民百姓的敌人。你视我如兄，我却恨不得吐你千万刃。好为我大燕子民报仇雪耻！好你个燕丹！好你个燕丹！原来，原来在你心里，你一直都是这么想的。嬴政，没有错，我也没有错。错只错在，我们生在王家。若你……非秦王政，成脚不会被迫反目；若我非燕太子丹，我也不会身在秦宫，有家归不得。若你、我、成脚是平凡人，不过是俗世中三个相遇相知的好兄弟，根本无需相恨相杀。让我回去吧，严丹！我告诉你，等到五百头马生脚，到那个时候再走吧。为师已写了信。明臣卸下处境，太子在咸阳无法久留，今日即刻遣人将信送回燕国，连夜快马的话，半月或能到达蓟城。请燕王务必想方设法，尽速让太子殿下离开秦国。嗯，太傅，又劳您了。报。哎，太子殿下，卫尉奉大王之命，率队虎贲军来府。人已经到了，虎贲军，是。请，卫尉李仲，参见太子殿下。突然带一队人马闯进本府，是何用意啊？太子殿下，霸王有令。近来城中时有不安，太子殿下身份尊贵，为护卫太子殿下安危，特派臣率一队虎贲军来守卫太子府。日后所有进出人等，皆由我虎贲军看管。阮清，上来向太子殿下行礼。虎贲军中郎将阮清参见太子殿下。太子殿下，日后便由阮统领护卫太子府的安危与进出。太子殿下有什么事，直接吩咐他就是了。大王。这是要软禁本宫的意思吗？太子殿下，臣只是奉命行事。太子殿下要是没事，微臣先行告退。给燕王的信，怕是送不出去了。君爷，可否行个方便，让老夫把这卷书卷送入宫中，归还李夫人？卫尉有令，凡是太子府务，无论巨细，皆需查验，除非特例，否则不可出太子府。哎呀，君爷，这可是太子殿下向李夫人借来的书简，已有月余，老夫担心久未归还，到时候李夫人要是怪罪的话，是什么书？禀大人，是《诗经》。
既是厉夫人之物，末将带你送回宫中便是。啊，那就有劳大人了。报，什么事？虎贲君阮清求见。虎贲君来这儿干什么？请他进来吧，请他进来。诺。虎贲军中郎将统领阮清参见厉夫人。免礼，敢问大人有何事？禀夫人，这是燕太子殿下托微臣归还的书简。太子殿下，夫人借给太子的书简已经都啊，本宫都忘了。之前太子殿下借了我一卷书简，忘记还，有劳大人给本宫送过来了。那末将便将书简归还。敢问，夫人借给太子殿下的是什么书？我这有好些个书简，之前太子殿下借了一些寻亲，后来又转交给了大王，再然后太子殿下又借了一卷墨子过去，我都给搅糊涂了。哦，看来。太子殿下很喜欢夫人借的这本《诗经》，忍不住在你书里做了一些注记，还望夫人莫见怪。这些书简本身就是要结下一些标记，本宫不会见怪的。那末将先退下了。有劳大人了。嗯、夫人，这是怎么回事啊？上次借的书简不是已经还给大王了吗？青儿，你命人下去，不要让任何人进来。诺。你们都出去吧。诺。燕太子丹给我这个，到底想要我做什么呢？为什么是《诗经》啊？在书而在，羌国著于。无亲无缘，太子殿下何以相信，厉夫人会帮助我们？本宫亦没有实权的把握，只是以为三番两次，厉夫人有许多机会可以向嬴政谗言，但是他却没有这么做。哦，他身手不凡，又聪慧过人，确实是一位奇女子啊。我总有种感觉，在这大清咸阳。最能理解本宫苦楚的人，就是他了，是吗？嗯。厉夫人到。夫人怎么来了？臣妾参见大王。坐吧。看来大王最近有很多忧心的事啊！大王，真的不打算与燕太子丹言归于好吗？在这宫中，人人都知道，大王跟燕太子丹亲如兄弟。此回争执，想必大王心里不好受吧？当年。寡人十三岁即位，吕不韦独掌大权，众朝臣视我如无物，我就像一个傀儡般的君王，唯有每日下朝后
和城角，严丹一起读书，一起狩猎的时光，才能平复我平日的那份孤寂。我记得有一次，我被重负责骂，一个人躲在角落里。嬴政。哼，嬴政，我可算找到你了。你怎么了？又不高兴了？我带你去玩，怎么样？我不想去。咱们去抓蛐蛐吧，很好玩的。我真的不想去。哎呀，走吧，走。严<笑>丹曾对我说：“你是谁并不重要。”重要的是你能干出什么伟业。其实这几日，我一直在思考这几句话。看得出来，燕太子丹对大王，真的是出于好友的忠心。是啊，燕丹始终对寡人有情有义。但是那天。他对寡人说：“他恨不得将我千刀万剐，为他的子民们报仇雪恨。这好像又是他的肺腑之言。”大王，燕太子丹真的没有反燕的余地吗？就像那台阶似的。大王需要有个台阶可以走下来，燕太子丹也需要有个台阶可以走上去。大王，不如大王让燕太子。燕丹不比他的父王。燕王昏庸无道，以致燕国民不聊生。但是燕丹却不一样，他性情刚烈，博学多识。若是寡人轻易放纵他回计，不保证他完全不会就此忠心燕国，联合赵齐。那我大秦一统大业，恐怕会需要更多的年月。灵儿，我再怎么视他如友，可我毕竟还是大秦的王。这是什么？啊，是王公给太子殿下送的卑职。送你去吧。是。启禀太子殿下，宫中遣人送来卑职，进来吧。是。太子殿下，来人特别要奴才转告，这是冀州出产的北纸，已然成熟，请太子殿下当先享用。知道了，你先下去吧。是。太子殿下，咱们冀州地洞从不产纸，这其中必有玄机呀、啊。我也是这么想。这是本宫的玉佩，啊！来
厉夫人送来的吗？上回厉夫人被劫出宫，本宫让韩侍卫拿这个玉佩去找田光先生求援。这回本宫有难，厉夫人回赠此玉佩，便说明他已和田光先生取得联系，想方设法救本宫脱亲。厉夫人身为一名女子，竟有如此的胆略，不愧是当年濮阳公孙先生的孙女啊！但是，太子殿下托秦之事不比登天还难呐！这句话，真能奏效吗？如今，本宫走也是死，留也是死，不如犯险一试吧。田光先生，田光先生，我们回来了。嗯，去看看。田光先生，田先生，您怎么了？出什么事了？你们先坐下。自从上次韩少侠来访之后，我想你们都已经知道，实际上我就是燕国太子的侧室，所以，我想，田光先生，您救我和兰儿多次，这些年，若不是您在这惶惶乱世当中，扶持我们，我们恐怕连性命都保不住。何况，在我心里，我也早已经把田光先生当成如我师辈一般的长者。如果田光先生有什么地方需要荆轲的帮忙，请直言不讳，否则，荆轲会觉得自己做人失败，连先生都不肯委以信任。是啊，田光先生，你有什么需要我们帮忙的，您就直说吧。事态紧张，实不相瞒，老夫确有一事相求啊。田光先生，请说。既然景少侠已经练成了威震天下的虎落剑法，我想请你出手，帮我救一个人。既然你心意已决，那我们也没有回头路了。只是此事将师兄一起搅进来，我心里过意不去。你这是什么话？谁？明日便是约定之日，如若不能成功反燕，便要客死秦国。保护太子殿下，上！是。好你个燕太子丹，自导自演一出戏，把果然当猴子耍。李柱，臣在。立刻派虎贲军与精兵，就算翻遍每一片泥土，也要把他给寡人找出来。遵令。
把头巾通通取下，违令者斩。这银河相对，千年等一回。千山万水眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂，爱与千所成外。成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。走遍天地。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花而美。在你心底安睡，无惧雨打风吹，人间纷纷扰扰，都尽如止水。成灰。